വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യു സ്യൂ വിഷൻ ഇറ്റ്സ് മീ അസ്മോൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് ടി വി നിങ്ങൾക്കിവിടെ വീഡിയോയിൽ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട് ഒന്നൊരു പഴയ ടി വിയാണ് ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിനടുത്ത് പഴക്കമുള്ള ഒരു പഴയ കളർ ടി വി അതായത് സി ആർ ടി എന്ന് പറയും പിക്ചർ ട്യൂബിലൂടെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ വിശാലമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടി വി ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് ഇൻ്റെ ഏകദേശം അത്ര അത്ര സൈസ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ടി വിയാണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി എ പ്ലസ് പാനൽ ഫുൾ ക്ലിയറിൽ എച്ച് ഡി ക്ലിയറിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ഫുൾ എച്ച് ഡി ടി വിയാണ് സോ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം ചാനലുകളാണ് രണ്ട് ടി വിയിലും സെയിം ചാനലുകൾ ഒരൊറ്റ റെസീവറിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് രണ്ട് ടി വിയിലേക്കും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരേ ചാനൽ തന്നെ രണ്ട് ടി വിയിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് ടി വിയിലും ആ ഒരു ചാനൽ വർക്കാകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചാനൽ വർക്കാകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടി വിയിലും കാണുന്നത് എച്ച് ഡി ചാനലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലും ടി വികളിലും എച്ച് ഡി ചാനൽ പഴയ കാലത്തെ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ബേക്ക് തള്ളിയ ടി വിയിൽ നിങ്ങൾ എച്ച് ഡി ചാനൽ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സപ്പോർട്ട് ആവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ദൃശ്യത്തിന് ആ ഒരു ടി വി ചാനലിലെ ദൃശ്യം രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തള്ളി പുറത്തോട്ട് ദൃശ്യം പുറത്തേക്ക് ടി വിയുടെ സൈസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ചെറിയ ടി വിയിൽ നോക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫുൾ എച്ച് ഡി എൽ ഇ ഡി ടി വിയിൽ നോക്കുക രണ്ടിലും പിക്ചർ സൈസ് ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ആ ഒരു സൈസ് അത് കറക്റ്റ് അതാത് ടി വിയുടെ സൈസിന് ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സാധിക്കുക നമുക്കറിയാം എച്ച് ഡി ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ടി വി വാങ്ങണം ഫോർ കെ ടി വി വാങ്ങണം സ്മാർട്ട് ടി വികൾ വാങ്ങിയാൽ ഫോർ കെ ടി വികൾ വാങ്ങിയാൽ എച്ച് ഡി ചാനലുകൾ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ സാധാ പണ്ടത്തെ ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളഞ്ഞേക്കുക അതിനകത്തേക്ക് എച്ച് ഡി ചാനൽ കിട്ടില്ല എച്ച് ഡി ചാനൽ കാണാൻ കഴിയില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വലിഞ്ഞ് നീണ്ടു നിൽക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഗുണമില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ കാരണം മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എച്ച് ഡി ചാനലുകളിലെ യഥാർത്ഥം ക്ലിയറും യഥാർത്ഥ ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റും പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഫുൾ എച്ച് ഡി മോണിറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതില്ലാത്ത സാധാരണക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കയ്യിൽ സാധാരണ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു സി ആർ ടി ടൈപ്പ് പിക്ചർ ട്യൂബുള്ള ടി വി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ എച്ച് ഡി ചാനൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ആ ഒരു ടി വിയിൽ എച്ച് ഡി ചാനൽ കാണാൻ സാധിക്കും കറക്റ്റ് ആ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സമർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസ് സൈസ് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ചെറിയ ടി വിയിൽ എങ്ങനെ ഈ ഒരു എച്ച് ഡി ചാനൽ പ്ലേ ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഡി ചാനലുകൾ പ്ലേ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വലിയ ടി വി വാങ്ങി വെക്കുന്നവർക്ക് ചെറിയ ആ ഒരു പിക്ചറിലുള്ള ആ ഒരു ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഇളക്കങ്ങൾ പോലും വലുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ചെറിയ ടി വിയിലാണെങ്കിൽ അതിലെ ചെറിയ ഇളക്കങ്ങൾ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല വലിയ ടി വി ഫുൾ എച്ച് ഡി ടി വി നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടി വി ആണെങ്കിൽ ആ ടി വിയിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന ചെറിയ ഇളക്കങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും വലിയൊരു ഗൃഹാതുരത്വം ഒരു 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 പ്രത്യേക അനുഭൂതി ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നതിനാണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ടി വികളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തോന്നാനുള്ള കാരണം അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് റെസീവറിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ റെസൊല്യൂഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസീവറിൻ്റെ മെനു ഓപ്ഷനിൽ വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ പലതായിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻസികളുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അറ്റ് മോ ഏകദേശം ടി വികൾക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ
ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാനലുകൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡുലേഷൻ മോഡുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡി ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോയിലുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്ഫിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണും സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം മോഡുലേഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്തെ ടി വി ഇൽ എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ ടു എ വി കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ ടി വിയിലേക്ക് എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിളിലുള്ള ദൃശ്യ ശബ്ദ ശകലങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എ വിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് അത്ര കൺവേർട്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും റിസീവറിൽ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലെ എച്ച് ഡി ചാനലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് പഴയ കാലത്തെ ടി വിയിലേക്ക് സൂട്ടായിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടി വിക്കും അതാത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ ടി വിക്കും അതാത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഓരോരോ സീക്രട്ട് മെനുകൾ ഞാൻ ടി വിയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് റെസീവറിൻ്റെ അല്ല ടി വിക്ക് തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ബിൻ സോഫ്റ്റ് ആ പണ്ടൊക്കെയാണ് ബിൻ സിംബിയൻ ഇപ്പോൾ പുതുതൊക്കെയാണ് ലിനക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ടി വിക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഓരോ ടി വിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ആ ടി വിയുടെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒരു സീക്രട്ട് മെനു ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ടെക്നീഷ്യന്മാർ ആ ടി വി നന്നാക്കും ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് അവർക്ക് അറിയാതിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും ഓരോ കമ്പനി ടി വിയുടെയും പഴയ കാലത്തെയും പുതിയ കാലത്തെയും ടി വിയുടെയും സീക്രട്ട് മെനുകൾ സീക്രട്ട് മെനു ഓപ്ഷനുകൾ സീക്രട്ട് മെനു എടുക്കേണ്ട മെത്തേഡുകൾ റിമോട്ടിൽ എത്ര കോഡ് അടിച്ചാലാണ് സീക്രട്ട് മെനു ഓപ്പൺ ആവുക അപ്പോൾ ആ സീക്രട്ട് മെനു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടി വിയുടെ റെസ് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പഴയ കാലത്തെ ടി വിക്കും ഏത് ടി വിക്ക് ആണെങ്കിലും റെസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് സീക്രട്ട് മെനു എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓരോ ടി വിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ എച്ച് ഡി ചാനലിൽ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ റെസൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ ടി വിക്ക് പാകത്തിനുള്ള സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എച്ച് ഡി ചാനൽ നമ്മൾ ടി വിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനുള്ള മെനു ഓപ്ഷനുകൾ ടി വിയിലുണ്ടാവും അത് കൂടാതെ ടി വിയിൽ മെനു ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ അത് കൂടാതെ കിട്ടുന്നതിനാണ് സീക്രട്ട് മെനു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ കോഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാ സി ആർ ടി ടി വിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ എച്ച് ഡി ചാനലുകൾ പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ അതിലൂടെ പ്രാദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ദൂരദർശൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എച്ച് ഡി ചാനലാണ് ഡി ഡി ന്യൂസ് എന്ന എച്ച് ഡി ചാനൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അതിൽ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ ചിന്തയും പുതിയ അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഏറ്റുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ശുഭ പ്രതീക്ഷകൾ ശുഭ ചിന്തകൾ നടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം അസമാനം ഇന്നത്തേക്ക് വീട് വാങ്ങുകയാണ് സൈനിങ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൗജന്യമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തത്സമയം നിങ്ങളുടെ കീഴിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ